Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, wenn wir uns mit dem Leben beschäftigen, sollten wir uns vielleicht in diesem Format, in dieser philosophischen halben Stunde vielleicht auch mal mit dem Tod unterhalten oder beschäftigen, nicht unterhalten mit ihm, sondern lieber über das Thema reden. Und da habe ich mir einen spirituellen Lehrer eingeladen, um mit ihm dieses Thema, dieses schwierige Thema, auch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu geben. Ganz herzlich willkommen, lieber Gottfried Sumser. Danke, herzlichen dass du da Dank, bist. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, dieses Thema des Todes, es wird meiner Erachtens ein, ganz, ein ganzes Leben lang vor sich her gezogen, verdrängt, man beschäftigt sich nicht da damit und dabei ist es doch etwas, was todsicher eintrifft, also etwas, was man neben der Steuerzahlen auch ganz sicher erleben wird. Mhm. Und ich finde schon, dass man das Tabuthema nicht als Tabuthema behandeln soll, sondern mhm. sich ernsthaft damit beschäftigen, nicht mhm. im Negativen, mhm. überhaupt nicht. Also ich finde, ich möchte mal hören, was du dazu sagst, zu diesem Thema. Also das, was ich jetzt dazu zu sagen habe, wird für, vermutlich einige irritieren. Tod ist ein Denkfehler. Mhm. Ja, perfekt. Also eigentlich können wir die Sendung jetzt beenden. Ja, es ist einfach nur... Ein Danke für die Aufmerksamkeit, <lacht> liebe Damen und Herren. <lacht> ja. ja. Das mhm. ist, es ist einfach ein Denkfehler. Ja, mhm. es ist, in Wahrheit sind wir ewiges Leben. In Wahrheit sind wir eins in Gott und ewiges Leben und ewiges Leben kann nicht sterben. Ja. Aber der Körper, das ist offensichtlich, der hat irgendwann seine Aufgabe erfüllt. Wie jedes und dann, Auto auch. Wie jedes Auto, wie alle Gebrauchsgegenstände. Ja. Entschuldigung für das Wort, wie alle Gebrauchsgegenstände hat das irgendwann erledigt und dann ähm, ist der Körper nicht mehr in der Form verfügbar, wie er verfügbar war. Aber du als ewiges Leben lebst ewig. Und der Denkfehler ist, du bist ein Körper. Mhm. Du glaubst, ein Körper zu sein und natürlich, wenn du glaubst, ein Körper zu sein, dann musst du sterben. Glauben das die Leute wirklich? Oder wissen Sie es irgendwie auch? Also jeder, jeder, also was meinst du? Was meinst du jetzt? Die Frage ist, meine, wenn ich mich hereinhoche, <lacht> Mhm. Dann habe ich in mir drin eine Wahrheit. Ja. Und die ist völlig klar. Also ja. Ich weiß einfach, dass meine Seele kommt und geht und kommt und geht. Mhm. Und, äh, und dass ich mit diesem Körper einfach, das ist für mich eine Wahrheit. Die mhm. hat mir weder die Mutter gebracht, schon gar nicht die Kirche. Mhm. Ich weiß sie aber. Mhm. Und da frage ich mich einfach, wissen das andere auch tief in sich drin, wenn sie mal reinhören? dass ja. das ein Kreislauf ist. Ja, also ich bin, ich, ich bin überzeugt, jeder Zuschauer und weit darüber hinaus und du wie ich, wir wissen, wir sind ewiges Leben. Also jeder weiß es? Jeder weiß es. Aber dann wird es so stark verdrängt. Es wird stark verdrängt und das, das, das Verdrängen wird jeden Tag aufrechterhalten in der Idee, da sitzt ein Körper und hier sitzt ein Körper. Der Körper ist hier als Gefährt, entweder um Frieden zu erfahren oder weiterhin Krieg zu initiieren. Und wenn ich mich entscheide, den Körper für den Frieden zu benutzen, für die Liebe zu benutzen, dann übernimmt der Körper eine ganz andere Erfahrung. Und die Idee, Gottfried, mit dieser Geschichte, die er bisher hatte, tritt immer weiter in den Hintergrund. Mhm. In Wahrheit sind wir ewiges Leben, das Namenlose. Ja, aber solange ich dem Namenlose, sobald ich dem Namenlosen einen Begriff gebe, einen Namen gebe, dann ist es schon wieder ein Ding. Dann ist der Körper ein Ding, der einigermaßen überleben muss, aber nicht wirklich lebt. Vollkommenes Leben findet im Geiste statt und nicht einfach nicht im Körper. Aber wir können den Körper benutzen, um ewiges Leben zu manifestieren, um als Beweis des ewigen Lebens in der Welt zu sein. Jesus hat nichts anderes gemacht. Er hat den Christus manifestiert. Ja, ja nur irgendwo, äh, glaube ich, tausend Jahre nach Christus hat die Kirche mal entschieden, dass die Reinkarnationslehre nur noch für Jesus gilt und alle anderen dürfen das nicht. Ja. Und somit wurde uns das jetzt weitere tausend Jahre erzählt. Hm. Und in der christlichen Lehre gibt es diese Art Reinkarnation eben nicht mehr. Ja. Und alle anderen Religionen erzählen aber das Gegenteil. Mhm. Aber mhm. wir Christen hören das ja wenig. Ja. Und, ja. und das ist eben meiner Erachtens, die Kinder, die Jungen, die wachsen auf mit dieser Irrlehre mhm. und schaffen Distanz. Mhm. Trennung, Trennung, wie du es schön sagst. Immer ja. Trennung, ja. 
genau. Also ich meine, Reinkarnation, ist, das Wissen um die Reinkarnation ist letztendlich nicht die Lösung. Das Wissen um ewiges Leben ist die Lösung. Aber wenn ich weiß, dass dieses, dass letztendlich meine, meine, meine ganzen Leben findet in, finden in einem Hologramm statt, das gleichzeitig stattfindet. Und ich definiere mich aber jetzt in Zeit und Raum auf diesem Körper, in dieser Erfahrung. Und da ist noch weitaus, weitaus, weitaus mehr. Und das werden wir erfahren, indem wir unseren Geist öffnen für ewiges Leben. Was wäre, wenn du dir jeden Tag beibringen würdest, ich bin ewiges Leben, eins in Gott. Wenn du deinen Geist wieder lehrst, neu zu denken. Denken, fühlen, erfahren. Ja. Ich bin ewiges Leben, eins in Gott. Das kann ich mir selbst wieder beibringen. Oder ich glaube weiterhin an die Geschichte, ich bin ein Körper und muss sterben und muss dann irgendwie einigermaßen gut überleben in dieser Zeit, in der ich scheinbar lebe. Und das ist letztendlich, wir inkarnieren jedes Mal, um zu lernen, dass wir ewiges Leben sind. Und ich frage dich und ich frage auch die Zuschauer, wie lange willst du dieses noch zelebrieren? Wann willst du innehalten, um zu erkennen, ich bin ewiges Leben, eins in Gott, ich bin der Christus, ich bin der Buddha, nenn es wie du willst, aber du bist ewiges Leben. Und das gilt es zu erkennen, das gilt es wieder durch eine Entscheidung zu manifestieren, für dich glaubhaft zu machen. Du hast einfach eine Geschichte geglaubt, ich bin ein Körper, der sterben muss, aber du bist weitaus mehr. Du hast Gedanken, aber du bist sie nicht, du musst nicht dran glauben. Also äh, ich, ich habe diese Diskussion mal mit meinem Vater gehabt. Mhm. Er ist noch relativ materialistisch äh, erzogen mhm. worden, erzogen im wörtlichsten Sinne, er war dann auch vor fünf Jahren schwer krank, weil er alles in sich reingefressen mhm. hat. Das hat er jetzt alles aufgelöst, ist er auch wieder gesund. Mhm. Und hat aber auch schon gelehrt, dass diese ganze spirituelle Gesetzmäßigkeit dann schon einen Einfluss haben auf ihn. Aber wenn man mit solchen Themen, wie wir es jetzt gerade machen, mhm. mit, mit dieser Person reden, äh, er möchte es ja glauben. Ja. Das ist die Antwort. Ja. Aber es ist nicht drin. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen genauso das ähnlich machen. Es, es hört sich gut an, was du sagst. Es fühlt mm. sich gut an. Mm. Wäre ja super, wenn es so wäre. Mm. So, aber wie können sie aus dem Hypothetischen ins, ins Gewissheit kommen, damit man auch die Angst vor dem Unvermeintlichen mm. äh, nicht hat? Tja, das ist, das ist eine gute Frage, die, die vielleicht gar nicht so leicht beantwortet werden kann. Es ist, wie wir eigentlich schon auch in, in der letzten Sendung mal angeschaut haben, es ist immer, es liegt immer bei dir, ob du genug hast vom Leiden. Mhm. Und wenn, du, wenn die Leidensfähigkeit erschöpft ist, dann bist du bereit, anderen Geistes zu werden. Das bedeutet, du bist bereit, anders über dich, das Leben und die Welt, das Universum, über Gott und die Liebe neu zu denken. Das sieht man ja auch bei Menschen, die wirklich im Sterbebett sind, dass mhm. sie sich ja plötzlich, plötzlich öffnet. Plötzlich kommt da ein ganz, ganz Funke, ein Geist hervor, ja. Weisheit. Ja. Also irgendwo muss in dieser, in dieser Zeit des Abschiednehmens von mhm. jetzt, oder von, das ist auch wieder falsche Formulierung, ja? mhm. in diesem Wandel, sagen wir so, in diesem Wandel muss irgendwo der, der Draht in diese kosmische Cloud geöffnet sein ja. und erfahrbar werden, ja. dass man keine Angst mehr hat. Aber der Weg dahin, der tut mir so leid, wenn ich mm. die Leute so leiden sehe. Ja, ja. Hab, hab lieber Mitgefühl wie Leid. Leid haben sie schon genug. Ja, danke. Ja. Gutes Wort. Ja. Ja. Leid haben sie schon genug. Mhm. Komm, begegne ihnen lieber mit Mitgefühl, mhm. in denen du ihnen ihre Geschichte nicht glaubst. Und in der Form, wie du ihnen ihre Geschichte nicht glaubst über den Tod, in der Form lernst du. Aber wenn du einsteigst, ja, das ist alles so, wir müssen sterben, dann glaubst auch du daran, was du lehrst, das lernst du. Und du lehrst ständig. Und es gibt, es gibt viele, viele, viele Berichte über Nahtoderfahrungen. Mhm. 
Es gibt so eine Japanerin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, und, und das heißt Rückkehr ins Licht oder ganz ähnlich. Und die hat, die, die wurde geheilt von, von Krebs, von Krankheiten, während, während sie, während der Körper gestorben ist. Die Medizin hat sie völlig aufgegeben und sie wurde in einem neuen Licht, hat sie sich selbst wieder erkannt und sie kam wieder zurück in diesen Körper um die Botschaft des Lichtes zu bringen. Mhm. Die Botschaft des Lichtes bedeutet, du bist ewiges Leben. Du kannst niemals sterben. Du kannst, was nicht geboren wird, kann nicht sterben. Das, was geboren wird, ist nur eine Idee von Körper, der sich in dieser Welt verirrt hat und in diesem Labyrinth verirrt hat und in, indem er sich immer wieder an das Licht erinnert, an das ewige Leben, das er ist, mhm. wird er sanft und sanft und unbemerkt aus diesem Labyrinth herausgeführt. Mhm. Du bist ewiges Leben, das kannst du nicht verändern, aber du kannst es vergessen. Mhm. Zum Glück kannst du es nicht verändern, aber du kannst es vergessen. Ich sage, das ist eine unglaublich segenreiche Interpretation, was du da eigentlich als, als Halt den Menschen mitgibst. Mhm. Diese, ja, wie gesagt, ich, ich, ich weiß ja, dass es stimmt für mich, mhm. aber ich möchte es mir so wünschen, dass es andere eben auch verstehen. Und das Gleiche ist es ja auch für die Hinterlassenen, Hinterbliebenen. Mhm. Äh, auch da, wenn man so stark in seinem eigenen Ego ist, dass man jetzt jemand loslassen musste mhm. und damit nicht umgehen kann, mhm. Ist es ja wieder, hat es mit einem selber zu tun, ja. nicht loslassen wollen. Ja. Ja. Und dann erfährt man ja auch wieder sehr starkes Leid, ja. weil man den Fokus in der Vergangenheit hatte, nicht ja. in der Gegenwart. Ja? Genau, genau. Man entscheidet sich bewusst fürs Leid. Ja, genau. Das ist wirklich eine, das ist tatsächlich eine bewusst, das ist eine Entscheidung für das Leid. Und es ist eine Entscheidung, ich muss sterben. Das ist so verrückt, ja. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn jemand tief trauert und wenn jemand tief in dieser Geschichte drinsteckt, dann ist jedes Wort eigentlich zu viel. Aber die innere Haltung, die ist wichtig. Ja, Steige ich ein in dieses Leiden, unterstütze ich die Menschen in ihrem Leiden oder unterstütze ich die Menschen in einem inneren Gewahrsein des unendlichen Feldes der Liebe. Mhm. Und jeder, der mit dem unendlichen Feld der Liebe in Berührung kommt, dass ich repräsentieren kann, dass du und jeder, jeder repräsentieren kann, wenn ich da in dieses, in diese, dieses Energiefeld, in das System des anderen hereinkomme, dann wird er sich mit dir daran erinnern. Er wird plötzlich ruhiger und er wird anderen Gedanken. Irgendetwas beruhigt ihn, bringt ihm Frieden, er wird stiller und der Trauer kann gehen. Heilung findet niemals für mich alleine statt, entweder für uns alle oder gar nicht. Das bedeutet, wenn ich heilen will, habe ich die heilenden Kräfte, die in mir sind, die in dir sind und die in jedem sind. Wenn ich diese heilenden Kräfte ausdehne, dann wird sich jeder daran erinnern. Und die heilende Kraft der Liebe ist ewig und du bist ewige heilende Kraft der Liebe. Und wenn du beginnst, die auszudehnen, wird sich alles daran erinnern. So machtvoll sind wir. Und hier ist das Wort Macht etwas sehr, sehr, Positives. etwas ganz, ganz Wunderbares ja. und etwas ganz, ganz Feines. Macht ist in diesem Augenblick Demut. Demut vor der Kraft der Liebe. Demut vor der Kraft Gottes. Demut vor der Kraft des ewigen Lebens. Ja. Ja. Und wir sind alle eingeladen, diese Macht und diese Kraft wieder hierher zu bringen. Wir lassen, wir, 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 wir lassen den erleuchteten Geist in den Körper einsinken und beginnen, ihn zu transportieren. Hm. Wenn du beschäftigt, du machst ja auch Trauerarbeiten, mhm. also du hast ja, ja auch Trauerreden, die du machst genau. und genau. Leute da begleitest. Ja. Wie gut gelingt das dir mit, deinem, äh, mit deiner Kraft von Ausstrahlung, von deinen weißen, gewählten Worten, die Trauergemeinde hier in eine hoffnungsvolle, Richtung zu lenken. Ist natürlich, also ich, ich kann ja nur davon erzählen, wie, der, wie das dann funktioniert. Ich, ich, ich erzähle diese Worte. Meine Aufgabe ist, die Menschen nicht an das ewige Leben zu erinnern. Meine Aufgabe ist, die Menschen nicht daran zu erinnern, dass, die, dass es ein, nur eine Idee von Tod ist und dass der, dass der Tote nicht in dem Körper ist, weil es das gar nicht gibt. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die eine 
das, das ewige Leben zu repräsentieren. Bevor ich dahin gehe, sage ich immer, reiner Geist, göttliche Liebe, führe du mich darin. Und dann benutze ich ganz normale Worte. Ganz normal. Ich bleibe ganz, ganz einfach. Aber ich bin mir völlig bewusst, was ich ausstrahle. Mhm. Ich bin mir völlig bewusst, was ich ausdehne. Mhm. Und das ist dann hilfreich. Mhm. Und dann kommen oft die Stimmen, ja, die, die, Menschen, die mit dem, was wir hier besprechen, überhaupt nichts zu tun haben, merken trotzdem diese Ruhe und diese Stille und die kommen dann mhm. mit mir wieder in Kontakt und mhm. sagen dann einfach, Herr Sumser, das hat uns einfach so gut getan, mhm. nur dass sie da waren. Ja. Und mhm. das lasse ich dann auch, wenn ich in den Kirchen stehe, ähm, lasse ich das auch dann hineinfließen. Ja, ich lasse es schon Worte ohne hineinfließen. Ohne, genau. Gibt's? Ja, ja, ja total. Mhm. Also ganz, ganz so am Rande lasse ich es mit einfließen, ja, so dass die Liebe ewig ist. Und wenn wir uns mit der Liebe verbinden, werden wir uns mit der Ewigkeit mhm. verbinden und solche mhm. Dinge halt, mhm. ja. Ja. Ich für mich persönlich würde mir immer mehr wünschen, dass man eben auch so in, in diesen Trauerrieden auch irgendwo drin äh, dem, 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 dem Menschen, der jetzt einfach diesen Körper verlassen hat, äh, alles Gute und Glück wünscht ja. für seine nächste Reise ja. und, und sich auch ein bisschen freut für diesen neuen Weg, weil ja. der eine Weg war ja jetzt irgendwie abgeschlossen. Ja. Äh, es war der Sinn, dieses, dieses jetzigen Daseins ist beendet ja. und er darf einen nächsten Schritt machen. Ja. Und das ist doch eigentlich nicht eine Trauer, das ist eine Glücksarbeit. Ja. Es, es gibt auch Völker, die feiern das. Ah, es so. gibt ja auch Völker, die feiern das, den, diesen Übergang in eine neue Welt. Ja. Mhm. Dann ist es kein Verwelken, sondern ein Erblühen. Und, wenn das und allen geht es besser. Und allen geht es besser. Ja, die, die feiern, die feiern mhm. ein Ritual mhm. der Neugeburt. Aber ja, die haben die, das auch tief in sich drin. Die haben natürlich das kulturell tief verankert. Mhm. Ja. So wie wir kulturell tief verankert haben, da stirbt jemand und das ist ganz was Furchtbares und deshalb muss ich kollektiv leiden. Mhm kollektiv glücklich sein, das geht hierin nicht. Du musst mhm. mindestens mitleiden. Mhm. Wenn du nicht leidest, ja, was bist denn du für einer? Mhm. Ja. Ich möchte die nächsten Minuten noch auf etwas lenken, wo ich auch ein bisschen äh, ein großes Fragezeichen im Kopf habe. Und zwar, was, wenn ein, eine Seele aus dem Körper weg ist und noch der Körper da liegt, da kommt immer wieder die Frage, ist es jetzt richtig, dass Fleisch wieder zur Erde begraben wird? Ist mhm. es richtig, innerhalb von 24 Stunden zu verbrennen? Andere Länder, Völker haben es irgendwie eine Woche aufgebaut. Äh, Gibt es hier irgendwo was richtig oder Falsches, wie sich die Seele besser vom Körper trennen kann? Das ist ganz egal. Und äh, vielleicht mag er an dieser Stelle noch etwas einbringen, die Seele ist nicht im Körper. Der Körper ist in der Seele. Ja, gut, aber kann, äh, kann äh, auch wenn sie nur ein bisschen dran hängt, mhm, die okay. Seele, äh, durch das Feuer sich besser trennen, das höre ich Ach. so aus indianischen Kulturen. Mhm, das meinst du. Ja. ja. Also Und da, da, da habe ich, 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 ich erlebe diesbezüglich viele Zeremonien und ich weiß, dass die dass, dass die Seele, nennen wir es mal Seele, diesbezüglich keine Unterschiede macht. Mhm. Die Unterschiede machen wir Menschen. Eben. Ja. In Brasilien habe ich gehört, in 24 Stunden ist er schon verbrannt und unter der Erde. Ja, und, das äh, und bei uns hier in der Schweiz zum Beispiel, da kann man sagen, ich habe jetzt keine Zeit, machen wir einen Termin in zwei Wochen, oder? Oder in vier Wochen. <lacht> ja, ja, und dann, wo es gerade terminlich passt. Ja, und da wird er noch geschmückt, die Kirtelische macht noch ein Aufbau und da ja. muss jeder noch vorbeigehen und so. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn wir von der Seele sprechen, für die Seele spielt das keine Rolle. Überhaupt also es ist eine reine Rolle. Prozedur für reine, die Lebenden. Reine, für die Kultur, eine in der Geschichte. du geboren bist. Eine Geschichte. Und Nichts wieder eine anders. Geschichte, auch über den Tod, ja. eine Geschichte, wie sich die Seele besser löst und all diese Dinge. Mhm. Und es bedarf auch eines neuen Verständnisses für die Seele. Mhm. Die, der Körper ist in der Seele. In, in, im, Im Körper ist aber eine Idee von Gottfried, eine, eine Idee von Ruth, eine Idee von Ute oder mhm. sonst etwas. Oder eine Idee von Silke. Das mhm. ist in, im Körper nur die Idee. Aber die Seele, der Körper ist in der Seele. Die, die, die Körper dehnen sich aus über das ganze Universum. Die Seele ist das vollkommene Leben. Die Seele ist das unendliche Leben. Die Seele kann nicht sterben, mhm. denn sie ist eins in Gott. Mhm. Ja, ganz toll. Und ich finde jetzt auch interessant, dass man wieder eine Geschichte erzählt hat, wie, eine, wie der Tod aussehen sollte. Ja. 
Und wir immer meinen, in diesen Denkstrukturen gefangen zu sein. Ja. Und, und dann macht man sich Gedanken, was soll ich jetzt drei Tage, sieben Tage verbrennen? Was ist ja richtig, was falsch? Alles unsinnige Gedanken. Unsinnige Gedanken. In Indien glauben sie, der muss im Gang ist, damit er, damit er eine gute guten Übergang hat und im Himalaya glauben sie, da muss im Feuer aufgehen. Das ist alles Geschichten. Mhm. An Geschichten, an die wir glauben. Was ja auch nicht immer alles schlecht ist, die Geschichte, weil der, die Kultur eines ja. der Menschen ist ja auch eine Geschichte und wir ja. identifizieren uns ja auch über das. Genau, aber es ist nicht die Wahrheit. Ja, ja, ja. ja das und ist solange wir diese Geschichten erzählen, genau. kommen wir auch nicht zur wahren genau, Wahrheit. Genau. Äh? Solange ich die Geschichte, die Geschichte, egal um was, solange ich an die Geschichte glaube, sehe ich nicht die Wahrheit. Denn es ist eine Geschichte. Kulturell geprägt, ja, durch, durch unsere, unsere äh, Gesellschaftsform hier ist durch Kriege und all dies geprägt. Da erzählen wir uns Geschichten von Armut, Mangel, Sterben, Tod. Und eine andere, in, in, in einem anderen äh, Land, in einer anderen Kultur wird eine andere Geschichte erzählt. Aber egal in welchem Land wir sind, die Geschichte ist niemals wahr. Das heißt nichts anderes, solange wir in allen unseren Geschichten bleiben oder auch in den die religiösen Geschichten leben oder ja. zelebrieren, werden wir eigentlich die Weisheiten dieser weisen, wahren Propheten ja. auf dieser Erde von Mohammed bis Zarahustra ja. eigentlich nie ja. umsetzen können. Ja. Genau, also letztendlich auf den Punkt gebracht. Ne? Solange ich an die Geschichte glaube, erkenne ich nicht die Wahrheit. Die Geschichte verdeckt die Wahrheit. Die Geschichte über den Tod lässt mich das ewige Leben nicht erkennen. Dann halten wir uns schön klein. Halten wir uns schön pflegeleicht, klein. Pflegeleicht, in Angst und Schrecken. Genau, wir werden geben gute uns Zehnten ab. Und genau. Wir funktionieren gut, wir, funktio wir, wir, bringen, wir leisten einen guten Beitrag zum Bruttosozialprodukt, werden gute Arbeiter oder sonst etwas. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine Geschichte. Und du bist ewiges Leben. Daran kannst du zum Glück nichts verändern. Die einzigste Wahrheit, die wir uns alle miteinander verbindet, ist, du bist ewiges Leben, eins in Gott. Und diese Denkpause tut uns allen gut. Ja, die tut uns, uns alle gut. Einfach mal innehalten, hey, an was für eine Geschichte, was für eine verrückte, abgefahrene Geschichte habe ich denn bisher geglaubt und habe sie dadurch wahrgemacht. Habe dadurch Leiden erfahren, Probleme erfahren und eine unsägliche Angst vor dem Tod. Hm. Ja. Ich glaube, das haben wir in dieser kurzen Zeit toll hingekriegt. Hä? Ja, das stimmt. Also, lieber Gottfried, ganz herzlichen Dank. Ja. Da sind so viele weise Worte jetzt drin gewesen, so ein klares Verständnis. Ich würde mir wünschen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sich diese Sendung auch verbreiten darf über, über, über diese Verbreitungskanäle wie YouTube oder Facebook, äh, um Menschen, die vielleicht genau in dieser Situation drinstecken, über Sein oder Nichtsein oder möchte gern glauben oder glauben und gibt es noch ein Danach und einfach, dass man mal diese Sendung, diese Sichtweise hört und, und reinfühlt, um zu verstehen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Ist es eine Geschichte, was er bisher geglaubt hat? Und und das ist meiner Meinung nach schon der Schlüssel. Mhm. Diese immer wieder der Fakt, sich vor, ist das eine Geschichte oder ist es keine Geschichte? Ja. Und so können wir auch alte Strukturen wie mein Vater mhm. durchaus in die, ins Nachgrübeln bringen, wenn ja. man sich überlegt, dass das, was ich bisher geglaubt habe, doch eigentlich nur eine Geschichte war. Ja. Genau. Wo, woher weiß ich, dass es den Tod gibt? Mir wurde es erzählt. Und dann, und dann glaube ich daran und mache die Erfahrung, erstaunlicherweise. Mhm. Mhm. Klar, ja, und dann, ja, ja. eigentlich alles klar. Ja. Lieber Gottfried, herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Du bist ein großartiger Gast und es ist mir eine Ehre, dass du hier bist. Danke herzlich. Danke dir, danke, dass ich hier sein darf. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch von ganzem Herzen, dass Ihnen diese, diese Wärme und diese Ausstrahlung und diese Kraft der Worte meines Gastes, Gottfried Sumser, Ihnen sie auch berührt hat. Und dass sie ganz viel Kraft schöpfen, daraus auch die Wahrheit zu erkennen für sich selber und die Geschichten auf die Seite zu legen und die Wahrheit anzuknüpfen und zu verstehen, dass sie ewiges Leben sind und dass der Tod eine Illusion ist. Es steht ein Denkfehler dahinter. In diesem Sinne, alles Gute, danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen miteinander.